हेलो मई डियर स्टूडेंट्स हेगिदू वेलकम टू पलवी पलवी टूटोरियल ना नि कामर्स लेक्चर पलवी मकल वीडियो सेकेंड पी यू सी अकौंटेन्सी के संबंध पट्टे फस्ट चाप्टर ऐन अकौंटिंग फार् पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट ओके फस्टू नि डौटेन अंत आक्चुअल सेकेंड चाप्टर आगे बट सल निमें फस्ट चाप्टर रीसन ऐन अंतर सिलेबस् रेड्यूस केव कॉन्सेप्ट अथवा केव चाप्टर डीलीट आए सो नाट फार प्राफिट आर्गनजेशन ऐन आ चाप्टर कंप्लीटी तेदारे सो नहीं स्टार्ट अकौंटिंग फार पार्टनरशिप बेसि कॉन्सेप्ट ऐन इंद स्टार्ट सो इव चाप्टरली ऐन ओदको मैडम अंत करेक्टी केसकोली एक्साम पॉइंट आफ व्यूव तुम इंपारटेटू या वन मार्क क्वेश्चन आगे टू मार्क्स थियरी क्वेश्चन आगेबूद सिक्स मार्क प्रॉब्लम आगे बहुत अद्वर जो पी ओ क्यू फै मार्क्स पी ओ क्यू प्राक्टिकल ओरियेंटेड क्वेश्चन आगे अस्टू कूड़ा चाप्टरल बरते नावेन ओदू अरे थियरियन नान वन बै वन को करेक्टी केसकोली वे वीडियो चाप्टर कंप्लीट के आगो नियरली फोर वीडियोस दट मीन फोर क्लासस् बे या चाप्टरली बंधदे इंपारटेट प्रॉब्लम दट ईज प्रॉडक्ट मेथेड क्यालुलेन आफ् इंट्रेस्ट आ ड्रायिंग्स ऐन अदर एर मेथेड आवरेज पीरियड मेथेड मत प्रॉडक्ट मेथेड अदर प्रॉडक्ट मेथेडे मेन कौद्रे प्रॉडक्ट मेथडली प्रॉब्लम यी अदी अदर जो प्राफिट एंड लास् अप्रॉप्रियेशन अकौंट यहाँ ना ऐन प्राफिटन डिस्ट्रिब्यूट के संबंध कॉन्सेप्ट प्राफिट एंड लास् अप्रॉप्रियेशन अकौंट सो आव प्रॉब्लम कूड़ा यहाँ रीति अंटू प्रॉब्लम वित् आंसर अपलोडी आ वीडियो निम्हे डिस्क्रिप्शनल चेकबूर यह सल हेलवा केद खंडित वालू थियरी कॉन्सेप्ट मुगद मेले एगेन प्रॉडक्ट मेथड यी प्राफिट एंड लास् अप्रॉप्रियेशन यी अपलोडी सो फस्टू तक ऐन ओदू बेदे करेक्टी बरको ऐन ओदू अ फस्टू नहीं पार्टनरशिप ऐन अद्क पार्टनरशिपे वो मीनिंग ओदू इन डेफिनेशन ओदू हेल्ती नानु मुदे ओके पार्टनरशिपे मीनिंग ओदू पार्टनरशिपे वो डेफिनेशन ओदू मीनिंगू डेफिनेशनू ऐन डिफ्रेंसू गए इद्र जो पार्टनरशिप नेचर अथवा पार्टनरशिप फीचर्स ओदू पार्टनरशिप डीड अरे ऐन अल्क पार्टनरशिप डीड अदू अदर कंटेंट्स पार्टनरशिप डीडल ऐन कंटेट अद्कुर जो किलो पार्टनरशिपली पार्टनरशिप डीड इग्रिमेंट इंत टाइमली रूलस पार्टनरशिपल फॉलो रीतिया वो कॉन्सेप्ट ओदू इू कूड़ा प्राक्टिकल ओरियेंटेडे तुम इंपारटेटू वन अगेन केकोली के पार्टनरशिपल यदो वो सर्टेन रीसन पार्टनरशिप डीड अथवा अग्रिमेंट इंत टाइमली ना यहा रूलस फॉलो अदू आ कॉन्सेप्ट कूड़ा वीडियोदेल हेल्ता तुम इंपारटेटू फै मार्क्स के पी ओ क्यूली केतर इद्र जो यद ओदू अंत क्यापिटल अकौंट्स ओदू क्यापिटल अकौंट ऐन क्यापिटल अकौंटली यहा टू टाइप्स बरते फिक्सड क्यापिटल मेथेडू मत फ्लक्चुएटिंग क्यापिटल मेथेड अंत बरते फिक्सड क्यापिटल मेथेड अरे ऐन फ्लक्चुएटिंग क्यापिटल मेथेड अरे ऐन अंत ओदू टू मार्क्स के थियरी इंपारटेटू सो इत प्रॉब्लम यी अक्स्ट वीडियो हेल्ती प्रॉब्लम कूड़ा इंपारटेट आगे फिक्सड क्यापिटल मेथडली ना करे अकौंटू मत क्यापिटल अकौंट एरू प्रिपेर फ्लक्चुएटिंग क्यापिटल मेथडली ओनली ना क्यापिटल अकौंटन प्रिपेर साकु सो so, कॉन्सेप्ट ना ओदे जो सो नि याद ओदू अजी आगे गली अंत फस्टे नान इनफार्मेशन को ओदकोदा नेक्स्टू डिस्ट्रिब्यूशन आफ् प्राफिट एम पार्टनर्स कॉन्सेप्ट ओदू कॉन्सेप्ट प्राफिट एंड लास् अप्रॉप्रियेशन अकौंट प्रिपेर हेगे अंत सिक्स मार्क्स के कल्को इू इंपारटेटू नेक्स्टू क्यालुलेन आफ् इंट्रेस्ट आ क्यापिटल यह कॉन्सेप्ट ना ओदू ना इंट्रेस्ट आ क्यापिटल एंत अथवा हे फैंडन कल्तु एर मेथड बरते आवरेज पीरियड मेथेड अरे ना ड्रावं ड्रायिंग्स ऐन अब सेम अमौंट आवरेज पीरियड मेथडली डिफ्रेंट अमौंट प्रॉडक्ट मेथडली सो आर मेथडली प्रॉब्लम कल्तु यह चाप्टरली इंपारटेट प्रॉब्लम प्रॉडक्ट मेथेडू आवरेज पीरियड मेथेडू प्राफिट एंड लास् अप्रॉप्रियेशन अकौंटू 
ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂಗೆ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಫಿಗರ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಔಟ್ ಆಫ್ ಔಟ್ ಸ್ಕೋರನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಬಾರ್ದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ವರೆಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಚ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಡಿಫೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹೇ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಪ್ಗಳಿದೆ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಿಂದೂ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲೇ ಓದಿರ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಬ್ಬನೇ ಬೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೋಲ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಎರಡು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದಾಗ ರಿಸ್ಕ್ ಬರಲಿ ಅವನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಲಾಸ್ ಬರಲಿ ಅವನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರಲಿ ಅವನೇ ತೊಗೊಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ನಾನು ನೀವು ಸೇರಿ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಲಾಸ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಂದರೆ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸ್ಕನ್ನು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಲಾಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ರಿಸ್ಕ್ ಹೇಗೆ ತೊಗೋಬೇಕು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಹೇಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them acting for all ondu business irutte aa business alli two or more persons work maartta irtare athwa business maartta irtare aa business alli baruvantaha profit matte losses en irutte aa losses na ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರೇಷಿಯೋ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್
ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟು ಶೇರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಟೂ ಮೆಂಬರ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಬರಿಬಹುದು ಟೋಟಲಿ ಟೂ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯಾವುದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಅಥವಾ ಕಂಪನಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರನ್ನು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೀಗಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡಲ್ಲಿ ಈ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ರೈಟ್ ಎನಿ ಟೂ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀರಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಒ ಕ್ಯು ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಸೆವೆನೂ ಕೂಡ ಈಸಿಗಿದೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಓದ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು ನೇಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷ್ಯೋ ಆಗಿರಬಹುದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಮಿಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇಫ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಫ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಫಮ್ ರೂಲ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಿಮಗೆ ಇದಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ ಆದರೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟ್ನರು ಡೆತ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ಮು ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಶಟ್ ಡೌನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿಸಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮ
ಈ ಇದಿಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿ ಒ ಕ್ಯೂಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹೌ ಡು ಯು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಡೀಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐದು ಏನಿದೆ ಪಾಯಿಂಟು ಈ ಐದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರಿಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಈ ಐದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನ ಒಂದು ಸಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಐದು ಪಾಯಿಂಟು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಏನಿದೆ ರೂಲ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಬರಿಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಕ್ವಲ್ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ಸಾಕು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನಾಟ್ ಅಲೋಡ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಡ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಮ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ಸರು ನೋ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಅಥವಾ ನೋ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೋಡಿ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸೊ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಿಗೆ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಡ್ ತರ್ಡ್ ಒನ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾಟ್ ಚಾರ್ಜಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪರ್ ಆನ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ಗೂ ಕೂಡ ನೋ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಟು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಫೈವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ವಿತ್ ಆನ್ಸರು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಮಕ್ಕಳೇ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋವಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಬಟನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೀಡಿ